కళా పరిషత్ తన ఇరవై మూడవ వార్షిక నాటకోత్సవాలను ఈ నెల నాలుగు ఐదు ఆరు అనగా సుప్రాశని ఆదివారాలు గుంటూరు శ్రీ వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన మందిరంలో జరుగుతున్నారు గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి సంస్థ ఎంతో నిబద్ధతతో క్రమశిక్షణతో గుంటూరు ప్రజలకు అనేక విధాలైనటువంటి నాటకాలను నాటికలను జానపదాలను ఇలా రకరకాలుగా కళలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ గుంటూరు ప్రజల ఆదరాభిమానాలు పేర్కొంది గత లేని చెప్పినట్టుగా కళా ప్రజల కోసం అనేటువంటి సూచితో మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఈ సంస్థను స్థాపించాము వివిధ వర్గాలకు చెందినటువంటి మిత్ర బృందంతో ఏర్పాటైనటువంటి సంస్థను మరి నడుపుతున్నటువంటి తీరుతేను చూసి ఎంతోమంది ఉదారంగా తమ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం జరిగేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి విజ్ఞాన మందిరం ప్రాంగణంకి ఇటీవల మరణించినటువంటి విప్లం ఉన్నట్టు నిర్మాత మాదాల రంగారావు గారి నామకరణం చేయడం జరిగింది అదేగా మూడు రోజుల పాటు జరిగేటువంటి వేదికలకి మన గుంటూరు జిల్లాకి చెందినటువంటి నటుడు దర్శకుడు కరణం సురేష్ గారు అలాగే నటుడు నాటక నటులు సినీ నటులైనటువంటి వంకాయల వంకాయల సత్యనారాయణ మరి ఒకప్పుడు వైద్య ప్రసాద్ గారి పేరుతో వేదికలను నామకరణం చేయడం జరిగింది నాటక రంగంలో అంతరించిపోతున్నటువంటి పౌరాణిక నాటికలను ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటి రోజున మరి విజయవాడ వారితో కేవలం యువకులు ఇరవై సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉన్నటువంటి యువకులు కొత్తగా తయారవుతున్నటువంటి వారు కృష్ణరాయభారం పౌరాణిక నాటకాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఇలాంటి నాటకాలని మనము ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని కళాపరిషత్ గుర్తించి మొదటి రోజున ఈ నాటకాలను నాటకాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే రెండో రోజు పిల్లలను కూడా నాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా పిల్లలతో ఒక నాటిక కేవలం ఆడపిల్లలు కాలేజీ స్టూడెంట్స్తో మాత్రమే నటించేటువంటి మరో నాటికని మూడో రోజు మొదటి నాటికగా మేము ప్రదర్శన చేసుకోవడం జరిగింది ఇవాళ నాటక రంగంని ఒక విధంగా టీవీ సంస్కృతి ధ్వంసం చేస్తుందని చెప్పుకోవాలి మరి ప్రజలు కూడాను ఆయా కమయ కాయాలతో ఆ టీవీలు కదుక్కోవటం చికిత్సాకరమైనటువంటి ఆ కార్యక్రమాలను తప్పనిసరి చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు థియేటర్లకు వచ్చి నాటికలను వీక్షించి వాటిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇది మేము మా కళాపరిషత్తుగా పిల్లల నుంచే నాటికని వాళ్ళలో ఆసక్తి కల్పించాలని చెప్పి గత వ్యాసకాలంలో నగరంలో ఉన్నటువంటి హై స్కూల్ పిల్లలతో సెలెక్టెడ్గా ఒక డెబ్బై మూడు మందికి మేము నటనలో శిక్షణ నటన దానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రంగాలకి ఒక ఐదు రోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది నిజంగా వాళ్ళలో చాలా ఉత్సాహం ఏర్పడింది కనుక ఏంటంటే బాలుల యొక్క నాటకాన్ని మనం ప్రోత్సహించిన అవసరం కూడా కనుక వేలాది మంది ప్రజలు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మరి వీటిని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రధానంగా మేము తీసుకున్నటువంటి విషయం ఏమో కుటుంబ సంస్కృతి సమయ పాలన ఈ రెండింటిని ప్రధానంగా తీసుకుని కుటుంబాలతో వెంకటేశ్వర విజ్ఞాన వచ్చి ఈ ప్రదర్శన చూడాలనేటువంటి సామాజిక బాధ్యత కలిగినటువంటి బాధ్యత తీసుకుని మనం ఈ కార్యక్రమం గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాలుగా తీసుకోవడం జరిగింది ఏ భాషలో లేనటువంటి పద్యం మన భాషలోనే తెలుగు భాషలోనే ఉంది కాబట్టి ఆ పద్యానికి ఒక గౌరవం ఇవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గత మూడు సంవత్సరాలుగా తెలుగు పద్యం తెలుగు పద్యం బాగా చక్కగా పాడేటువంటి వాళ్ళు చక్కగా ప్రదర్శన చేసేటువంటి సంస్థలను ఎన్నుకొని 
ప్రతి సంవత్సరం ఒక తెలుగు పద్యం ఉన్నటువంటి పౌరాణిక నాటకాన్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది అట్లాగే వారసత్వం నాతో పాటు వారస మంచి వారసత్వం రావాలని పిల్లలు పిల్లలు కాలేజీ స్టూడెంట్స్ కూడా దీంట్లో రాకపోతే ఈ నాటకం రోజు రోజుకి కొంచెం భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంది ఆ బాధ్యత కూడా తీసుకుని మేము ఈ సంవత్సరం ఒక నా చెప్పినట్టు ఒక ప్రయోగం చేస్తే మంచి ఫలితం కూడా వచ్చింది అందుకని పిల్లల నాటికల్ని మేము ప్రోత్సహి ప్రోత్సహించడం జరిగింది మొదటి నుంచి కూడా పిల్లల కోసం పిల్లల్ని వాళ్ళని ప్రోత్సహించేటువంటి వాతావరణం ఇక్కడ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నంది నాటకాల్లో కూడా తెలుగులో నాటకాలు పెట్టాలనేటువంటి ప్రపోజల్ కూడా మేము చేసే ముందు కళాపడేటట్టుగా అందుకని భవిష్యత్తులో మేము అనుకుంటున్న ఊరులో పిల్లల నాటికల పోటీలు పెట్టి ముందు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గుంటూరు తర్వాత జిల్లా తర్వాత వీలైతే రాష్ట్రం కూడా పిల్లలను ఎక్కువగా ప్రోత్సహించి నాటకరంగాన్ని గౌరవైపుని తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశం నూట ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నాటక చరిత్రలో మేము కూడా ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాల ప్రయత్నం ప్రయాణం చేసాం ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో గుంటూరు కళా పరిషత్తు కుటుంబ సంస్కృతి సమయ పాలన ఈ రెండింటి మీద ప్రధానంగా ఆధారపడి ప్రధానంగా వాటిని చూస్తూ నిర్వహించడం జరిగింది భవిష్యత్తులో కూడా అవి ఈ ప్ర ఈ ప్రయత్నంతోనే జరుగుతుందని చెప్పి ఈ మూడు రోజుల యొక్క ప్రోగ్రాం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మా తాండవ చెప్పినట్టు కృష్ణరాయ గారు అనే పద్యనాథ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు బాగా చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు కొత్తగా ఈ వీటిలోకి వచ్చి పాత అలవాట్లు లేని కొత్త ప్రయోగం చేస్తున్నారు ఆ వారసత్వాన్ని పద్యనా పద్యాన్ని చాలా గొప్పగా పాడుతున్నారనే వాళ్ళ వాళ్ళ టీం ద్వారా తెలిసింది అట్లాగే మొదటి రోజు అది బాగా రంగారావు కళా ప్రాంగణం అని మేము పెట్టాము మా సాహిత్యంలో ఆయన ప్రజానాట్య మండలి ప్రజానాట్య మండలిలో బాగా పనిచేసినట్టుంటే ఆయన ఆయన తర్వాత అట్లాగే అన్నాని నల్లూరు వెంకటేశ్వర గారు మనం అందరికీ తెలిసినట్టు ఆయన ఆయన శిష్యులు మదా రంగారావు గారు కానీ లేకపోతే టీ కృష్ణ కానీ మేమందరం కూడా ఆయన ఆయన ఆలోచనతో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ విధంగా మొదటి రోజున ఆయన వరు తాండవ కృష్ణ అధ్యక్ష చొప్పున మాదా రంగారావు గారి అబ్బాయి మాదా రవి సినిమా నటుడు ఆ వారసత్వాన్ని ఆయన కూడా తీసుకుని సినిమాలు తీస్ చేస్తూ ఉన్నాడు అతను ముఖ్య అతిథిగా వస్తున్నాడు అట్లాగే నల్లూరు వెంకటేశ్వర గారు ఈ కళా పరిషత్తు ప్రారంభోత్తుల దగ్గర నుంచి అన్ని విషయాల్లో మాకు సహకరించేటువంటి ఆయన అట్లాగే మిగతా వాళ్ళు మా కళా పరిషత్ సభ్యులు ఆ రోజున ఒక్క మధ్యనాటకం కృష్ణరాయ గారు అనేటువంటి 